Il est 8 heures du matin, nous sommes à Plattsburgh, dans l'État de New York. Habituellement, les gens ici votent républicain. Dans ce petit casse-croûte, nous faisons la rencontre de cet homme de 63 ans qui a travaillé pendant 41 ans pour les services de l'autoroute. Je pense que Trump serait beaucoup mieux s'il était un peu plus professionnel. Beaucoup de gens pensent que beaucoup de money devrait aller à l'Ukraine et à l'Israël maintenant et à Gaza. Je pense qu'il y a beaucoup trop de money qui est envoyé à l'Ukraine et à tout ça. Je pense que Biden a fait beaucoup. Il a créé a lot of problems with money wise people having hard time i think there's a lot of trouble with our senators and everything else i think if they all looked into it a little better you'd find out a lot of them are guilty not just trump à quelques rues du restaurant cette femme elle est toujours indécise why trump is so popular i don't trust him i'm not sure who i will vote for il faut dire que dans l'état de new york c'est unique actuellement les électeurs votent localement ils choisissent leur shérif, leur greffier, des juges ou encore des conseillers municipaux. Biden or Trump next year? I don't know. Well, it won't be Trump. Pour cet expert en sciences politiques de l'université de l'État de New York, Donald Trump représente un symbole malgré tout. I think that one of the main reasons why Trump is the most likely candidate among the Republican Party is simply that his popularity among Republicans and conservatives in the U.S. is so high. Um, and in some ways, he was part of a transformation of the Republican Party in the U.S. Maintenant, nous voici sur le traversier, donc au beau milieu du lac Champlain, en direction de l'État du Vermont. On va aller voir comment ça se passe à Burlington, où normalement là-bas, on vote démocrate. It's shocking to me. He doesn't believe in democracy. He's a bully. He's a serial liar. He brags about assaulting women. He's not only a bad candidate for president, he's one of the dozen scariest people who could ever take that office. One's brain dead and the other one's a crook. There's a really big fight going on between the right and the left right now. Like, I've never seen it this polarized in this country before. So it is, it is really scary. So I don't know. It's just making sure that we're safe where we live. That's huge. Selon ce spécialiste de l'Université du Vermont, la démocratie est réellement menacée. We're in a very fragile state right now as a democracy. And so our, our main hope is that more damage is not done. And certainly electing Donald Trump would be damaging to our democracy uh, significantly. Uh, so I guess that's sort of the hopes is, you know, it's not hoping one party or the other wins out. It's hoping that democracy wins out in this case. Si plusieurs souhaitent maintenant que la tendance bascule d'ici un an, d'autres trouvent que les primaires républicaines arrivent bien vite, soit le 15 janvier dans l'Iowa, où là-bas Donald Trump est bien devant son principal rival, Ron DeSantis.